So at that point, um, I still didn't know exactly what I should be doing. И поэтому в тот момент я точно еще не знал, что мне делать. And so I got a job at the airport. Поэтому я нашел работу в аэропорту. And I worked at the airport, and then I started visiting the different ministries. Я работал в аэропорту, посещал различные служения. So you can be trusting God and still working. Вы можете доверять Богу и все еще работать. And then the Lord started leading me to, right? And then the Lord started leading me to what to do. И затем Господь начнет начал вести меня и говорить, что делать. But then I went to a ministry where I received no money, so I still had to trust God for all my needs. И затем я пошел в служение, которое мне не платило денег, поэтому мне все так же надо было доверять Богу. What's important is is that you are obedient to the path that the Lord is calling you to walk. Что очень важно, чтобы вы оставались послушными тому призыву Божьему, на какого по какому пути вам идти. See, that's what works. Вот это работает. If you try to do what I did and God's not calling you to do it, it won't work. Если вы попытаетесь поступить так же самое, как я, а Бог вам вам ничего не говорил, не призывал, у вас ничего не получится. So you have to hear God. Потом вам надо слышать Бога. You have to listen for what the Lord is saying to you. Вам надо слушать то, что Бог вам говорит. But then you have to start to move forward in steps of faith. И затем надо делать шаги веры. They believing something's going to happen. И веришь, что что-то произойдет. Okay, another way that God speaks is wise counsel. Еще как Бог говорит, мудрые советы. Uh, just for the sake of the video, another scripture about visions was um, Joel 2:28. Можете еще одно место Писания про видение записать Иаиля 2:28. Acts 10:11. И Деяния 10:11. And many more scriptures. И много других. Okay, wise counsel. Мудрый совет. Proverbs 24:6. Притчи 24:6. For by wise counsel you will wage your own war, and in a multitude of counselors there is safety. Поэтому с обдуманностью веди войну твою или с мудрым советом и успех будет при множестве совещаний. See, some people just want to get their guidance directly from the Lord, just me and God. Просто понимаете, некоторые люди хотят получить направление от Бога только направление только от Бога. Это и только я и Бог. But that's prideful. Но это гордость. God resists the proud and gives grace to the humble. Бог противится гордым, дает благодать смиренным. Right? So wise counsel. Поэтому мудрый совет. Not your mother-in-law. Не ваша теща. Unless your mother-in-law is wise. Ну, если только ваша теща мудрая. Right? Или свекровь. But maybe she's not. А может она не мудрая? Everyone should have relationships with people who are wise. У каждого должны быть взаимоотношения с мудрыми людьми. One of the things I like about my youngest son. То, что мне нравится отношение моего младшего сына. He's always had the attitude, I don't want to have to learn things the difficult way. У него всегда было такое отношение, зачем мне изобретать велосипед? He saw mistakes that his older sister made. Он видел все те ошибки, которые сделала его старшая сестра. And he said, "I have, yeah, I don't want to make that same mistake." И он говорит, "Да не хочу я такую же ошибку сделать." So he always had the attitude, "I'm going to learn from what others do." Поэтому он говорит, всегда буду учиться из того, что другие делают. Very smart. Очень мудро. And and so, when he was in elementary school, когда он был в начальной школе, the teachers liked him. Учителя, он нравился учителям. Because he he would make friends with the teachers. Потому что он дружил с учителями. Right? Да. He was smart. Он был мудрый. He he didn't treat them, you know, with 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 untrue lies and flattery. Поскольку он он не мельстил и он не поступал как-то плохо с ними. 
But he would talk to them normal and laugh with them and interact. Просто он с ними общался, and смеялся, like шутил и все такое, и они, он им нравился. So on the exam, if it's the difference between one grade and the next, they give him the better one. Поэтому, допустим, на экзамен, <laughs> на экзамене, если там идет баланс, одну оценку выше или ниже, они всегда в сторону высшей оценки склонялись. Have you learned that life works through relationships? Научились ли вы тому, что жизнь работает благодаря взаимоотношениям? It's not the smartest person who gets the job. Что не самый умный получает работу. It's the person who works best with people. Но тот, кто лучше всего взаимодействует с людьми. Right? Да. We have to learn to develop the skills of working with people. Нам нужно развить навыки сотрудничества с людьми. That's wisdom. Это мудрость. I've always told my children, <coughs> you don't have to be the smartest person at school. Я всегда говорил своим детям, вам не надо быть самыми умными в школе. My older two children, school was quite easy for. Для старших детей двух школа для них была очень легкой. They made very good grades with very little study. Они не сильно много учились и получали хорошие оценки. My youngest son struggled with schoolwork. А для моего младшего сына проблема была домашнее задание. But he always made good grades. Но, и у него все равно были тоже хорошие оценки. Because he had to work very, very hard. He had to study and work very hard to make good grades. Так как ему надо было очень сильно учиться, все учить, работать. And he had good relationships with his teachers. Кроме того, у него были еще хорошие взаимоотношения с учителями. So he'd say to them, hey, I don't understand this. I, I can't do this right. И он говорил, ну понимаете, я не, я не понимаю этого, я не могу это правильно сделать, so, помогите мне. The, even if he wasn't doing that well, the teacher gave him a good grade because they want to help him, because he wanted to learn. Поэтому даже если хорошее, как бы, не, не, не очень хорошо получалось, он им говорил, что не получается, они ему помогали. But I also saw he he would do is he would find somebody that was very good at something. То, что я видел, что он находил какого-то человека, который очень, очень успешен в чем-то одном. And, and adults, взрослого. And then he would learn from them what they're good at. И затем он учился от тех взрослых, в чем они хороши. He did that in the early years of school, the middle years of school, the он high school. Делал это в начальной, средней школе, высшей школе. University. В университете. All his life, I I would see God would place people in his life. Всю его жизнь я вижу, как Бог дает людей ему. And then he would build a relationship with them, and they would mentor him in some way. Он строил с ними взаимоотношения, они становились его наставниками. Whether it's learning how to be a good surfer or volleyball player. Будь это как стать хорошим серфингом, как заниматься или же волейболистом. Everything. School work. Все что угодно. He would always find somebody who knows more than him, and then learn from him. Всегда он находил какого-то человека, который знает больше, чем он, и учился у него. Я думаю, что Бог хочет этого от нас. Мы не должны все сами учить. Нам нужно найти человека и построить отношения и попросить научить нас. Я был в отеле в Амстердаме недавно. And um, I was I was sitting and having a cup of coffee. Я пил там кофе. And I started talking to this man who was sitting next to me. Начал and, общаться с одним мужчиной там. And he was a Canadian on his way to um, Africa. Uh, это канадец был, который летел в Африку. And I found out that he had been very high up in the Canadian government and was retired. И я узнал, что он занимал хорош... высокое положение в канадском правительстве, а теперь он на пенсии. И что он собирался делать? Лететь туда, в ту африканскую страну, учить их экономике, управлению страной. Поэтому я спросил его, научи меня чему-то. I wanted to learn something from him. He obviously knows things that I don't know. Я хотел чему-то научиться от него, потому что он знает то, чего я не знаю. questions about different things. Я потому начал задавать ему различные вопросы различных вещах. I believe the Lord put him next to me so I can learn something from him. И я верю, что Господь его посадил рядом, чтобы я чему-то научился от него. What is your attitude about life? 
какое ваше отношение в жизни? Well, I'm just gonna stay the way I am. Я останусь такой, какой okay. я есть. Ладно. You can stay the way you are. Оставайся такой, какой ты есть. Yeshua said that's putting your talent in the ground. Шуа говорит, это залить свой талант. Right? Да. But if you take every opportunity you have and you use it to learn and to grow, но если всякую возможность вы используете для роста и для обучения, то Господь даст вам больше. Верному малому будет дано больше. Если вы не используете то, что у вас есть, вам не будет дано больше, мне вообще все равно, сколько вы молитесь. Потому нам следует искать мудрых советов. If there's if you don't know how to manage money well, find somebody who does. Если вы не знаете, как правильно обращаться с деньгами, с финансами, найдите к того, кто знает. Teach me how to do this. И попросите, научи меня, как это делать. You know, I notice you make the same amount of money as me, but you seem to live much better. То есть можно сказать, ну ты зарабатываешь столько, сколько я, я вижу, что ты лучше справляешься, чем я. You seem to take a little bit of money and make it grow. How do you do that? Ты берешь немного денег и их еще больше увеличиваешь. Я могу сказать, что вокруг вас есть люди, которые умнее, чем вы. А в некоторых сферах вы умнее. Но всегда будет кто-то, кто умнее вас. Поэтому стройте взаимоотношения и учитесь у людей. Если вы умные и голодные, если вы смиренные и жаждете, то большинству людей понравится бы вас чему-то научить. Потому что какое отношение в мире существует? Типа, а, мне все равно, или это я уже знаю. Да, я уже все знаю. Ты не можешь мне ничего нового сказать. That same thing with spiritual things. То же самое относится к духовному. Sometimes I get around people and I realize I know more than they do. I've experienced more than they do. Иногда я с людьми общаюсь, я понимаю, что я больше знаю, чем они, поскольку больше опыта. But as you have a relationship with them, you realize there's things they can teach you. Но также, когда вы строите взаимоотношения с ними, вы поймете, что чему-то они вас могут научить. Pay attention. Просто обращайте внимание. Я думаю, что почти каждый человек может вас чего-то нового научить. Поэтому цените людей, наслаждайтесь общением с другими и учитесь друг у друга. Поэтому при множестве советников есть мудрость. Some people ask me, "Well, who who do you think should be the next president in the United States?" Некоторые люди спрашивают меня, как ты думаешь, что будет следующим президентом в Штатах? I think the the one who's the most qualified and can do the best, you know, has the best decision making. Я говорю, ну, наверное, тот, кого больше в квалификациях, кто лучше понимает решения. What if he's a Christian? What if he's not a Christian? А что если он христианин или что если он не христианин? Let me ask you this. Я хочу вам вас спросить. If you have to get a new heart. Если вам нужно новое сердце, hospital, вы идете в больницу. Good, как вам вы возьмете христианина, который мало знает и которого мало опыта? Или, или же вы хотите не христианина, но самого лучшего хирурга? Вам решать, ваше решение. You see my point? Понимаете, в чем смысл? Just because someone's not a Christian, только из-за того, что кто-то не христианин, doesn't mean they don't know something. Вообще не означает, что они ничего не знают. But if I want to know how to improve my marriage, но если я хочу знать, как мне улучшить свой брак, I want to go to someone who's worked through difficulties in marriage. То мне надо пойти обратиться к тому, кто знает, как справляться с трудностями в браке, а также у него хорошие моральные ценности, и он знает Господа. Всем все понятно, или может какие-то вопросы у кого-то есть? Будьте учеником. Всю свою жизнь говорить, я хочу чему-то научиться каждый день. 
You know what I get on here every day? Знаете, что я получаю здесь каждый день? A new word. Новое слово. Okay, let's see. What's the word for today? Давайте посмотрим, какое слово сегодня. Wait a minute. Минуточку. Скион. S C I O N. I don't know this word. S C I O N. I O N. Method proven to stop panic, anxiety, phobias without drugs. Uh, again. Here, just come here and read it. It's easier uh -huh. for you. That's what what it means. Yep. Скиан это слово, которое это метод, который помогает остановить панику, беспокойство, также фобии различные без применения медикаментов. Okay, I didn't know that. Я этого не знал. I may not remember that. Возможно, этого не запомню. But every day I get a new word. Каждое слово у меня приходит новое, каждый день новое слово. I just have it emailed to me. You can do it too. Английское слово я учу слова. На английском вы тоже можете делать. So, in 365 days, Поэтому за 365 дней you learn 365 new words. вы изучите 365 новых слов. Right? In 10 years, за 10 лет за 10 лет более 3000 слов. Why not spend your life using your brain, you know? Может, может быть, свою использовать мозги в своей жизни, well, чему-то учиться, чему но это не духовно. Well, maybe it is а может, это духовно. God gave me the brain. Бог дал мне мозги. Develop it, use it. Развивайте их, используйте. You understand what I'm saying to you? Понимаете, о чем я говорю? The more you grow, the more your capacity to grow. Чем больше вы растете, тем больше ваша способность дальше расти. Повторю. Чем больше вы растете, тем больше у вас дальше способность расти. In order to grow, you have to change. Для того, чтобы расти, нужно измениться. In order to change, you have to learn new things. Чтобы измениться, нужно чему-то новому научиться. So if you think you already, oh yeah, yeah, I already know all this. Поэтому если вы думаете, да, 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 знаю, это уже все. You won't grow anymore. То вы не будете расти. You stop there at that point in life. Вы уже там остановились на этом этапе. If you are not intentionally doing things to grow, you won't grow. Если вы целенаправленно не делаете то, что заставит вас расти, то вы не будете расти. You may, you may learn a few life lessons. Ну, возможно, там пару жизненных уроков, уроков вы для себя возьмете, но не сильно много этого их, их и будет вообще. You know, Мне так нравится встречать людей 70-летних, и которые все еще нравится учиться. So, begin to think about the different areas of your life. Поэтому задумайтесь о раз различных сферах вашей жизни. If, if you're a woman, Если вы женщина, Who is a woman that's more mature than you that can help you develop as a woman? Какую женщину вы знаете, которая которая более зрелая, чем вы, и которая поможет вам развиться ваша ваша женственность? Right. If if you like to play basketball, who's somebody that can teach you to be better basketball player? Вам нравится баскетбол играть? Кто вас может научить хорошо играть баскетбол? You know, every area of your life. Любая сфера вашей жизни. Look for wise counselors. В любой сфере ищите мудрых советников. Make a plan. Составьте план. Build a relationship. Стройте взаимоотношения. And then ask that person to help you grow in that area. И просите этого человека помочь вам расти в этой сфере. And you'll enjoy life a lot more. И вам намного больше понравится ваша жизнь. You won't be bored. Вы не будете скучать. You'll be, you'll be excited because you're learning new things and it just becomes a way of living and Вы будете радоваться, потому что чему-то новому учитесь, и становитесь стилем жизни. And as you use what you have, the Lord will give you more. И когда вы будете еще использовать то, что чему вы научились, Бог больше будет давать вам. will bless your life. Бог благословит вашу жизнь. I promise you, he takes notice of this. Обещаю вам, что он заметит это. And then he sends blessings your way. И затем он будет благословлять вас. He lets you meet people you would not meet. 
И также он будет вас знакомым, знакомить с теми людьми, которых вы не знали. Однажды в Амстердаме я вел одну школу, вот как эту. И я прочитал одну книгу, книга о христианстве, и мне понравилась книга, я думаю, встретить бы автора этой книги. So, so I, 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 uh, to the uh, publishing company and 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 to, to make contact with this person. Поэтому я написал письмо в издательство и попросил, чтобы контакты мне дали этого человека. And I invited him to come teach in our school. Я пригласил этого человека, чтобы он приехал и учил в нашей школе. Well, I never received a response. Я так и никогда не получил ответа. But I always thought, man, I really want to meet this person. Но всегда у меня такая мысль была, ой, как бы встретить его хотелось. Two years later, Потом два года спустя. I was on an airplane going from, um, I think it was from Miami to Belize in Central America. Я летел из Майами в Белиз в Центральную Америку. And I, I was with my wife, and we had enough uh, mileage that we could get a free ticket, so we were going for a holiday. То есть как бы у нас на, уже накопилось количество своб, ну, бесплатных э, милей для авиарейсов, поэтому мы поехали на в, нашу каникулу туда. And, uh, we're sitting on the plane. I'm thinking, oh, I'm so sick of people. И мы сидим в самолете. Я такая, о, как меня уже я устал от людей. I can't wait to get away from the church and people have a holiday. Ты надо вырваться уже от всех толпы от людей. I'm on the plane. I, I bought a glass of wine. Я купил стакан вина, сижу в самолете, расслабляюсь, о, как классно. And there's this man sitting next to me. И вот этот мужчина сидит рядом со мной. And I could tell he wanted to talk. И видно, он хоть, хочет со мной общаться. So I ignored him. А я его игнорировал. Like, I don't, you know, I don't always want to talk to people. Ну, я же не всегда хочу с людьми общаться. Usually, if I'm on an airplane, I don't want anyone talking to me. I just want to just close my eyes and Обычно vegetate. Vegetate is vegetate. Become a vegetable. <laughs> Когда я в самолете лечу и сижу, я хочу <laughs> просто расслабиться, как картошка такая, все лежу. <laughs> I was sick of people. So finally, we're, it's about a three-hour flight. And after about two hours, I could no longer ignore this man. Ну, два часа проходят, но я не могу не обратить внимания на этого человека. So him, я начинаю разговаривать с ним. Ну, как what, дела? What do you do? Что ты делаешь? Там, oh, как жизнь? О, oh, ah, ты пастор. Yeah, yeah, oh, я тоже пастор. Oh, Очень oh, интересно. Oh, Он представился. И это был автор этой книги. So Поэтому Бог его поместил рядом со мной. But I was ignoring him. <laughs> It's ignorировал. a story of my life. Это история моей жизни. Seriously, that's the story of my life. Серьезно, история God's always жизни. trying to do something for us, and we're kind of like, mm, yeah, okay, Бог yeah, всегда yeah, что-то yeah, делает для нас, а мы такие сидим отмороженные. And it's the only person at that time that I ever read the book and thought, oh, I really want to meet this person. Это только это единственный автор, единственный человек книгу, которую я прочитал и так захотела с ним встретиться. If you have the desire to learn, если у вас желание есть учиться, if you want to grow, если вы хотите расти, if you use what you have, если вы используете то, что у вас есть, God will bring people into your life. То Бог будет приводить людей в вашу жизнь. It's up to you. Это от вас зависит. What do you want? Что ты хочешь? Начни с того, где ты есть уже. Поэтому мудрые советы. Вам нужны мудрые советы. Каждый нуждается в более зрелых людях в своей жизни, чтобы они к ним говорили в их жизни. Это Божий дизайн. Это один из способов, как Бог говорит. И я думаю, что если вы не хотите получить мудрый совет, я не ожидаю много видений и мечты. Я бы не ожидал слишком много видений и снов. Если вы не хотите, чтобы Бог говорил к вам через Слово, то не ожидайте вообще других проявлений. Вы должны принять все способы, как Бог говорит. Власти. Он использует власти в нашей жизни. Let me tell you, one time... 
You know, God says that we're to obey the laws in the land. Again? God teaches us in the word that we're to obey the laws of the government. А и как Бог в слове учит, повинуйтесь законам правительства. Yes or no? Да или нет? Yeah. Да? Yeah, you don't look real enthusiastic. Вы не очень энтузиастично выглядите. Of course not. I'm not enthusiastic about all the laws either. Ну, конечно, нет. Я тоже не очень энтузиастичен в отношении законов. But if the law does not go against the law of God, Но если закон не, не идет в про проти против закона Божьего, то его, его Now, следует слушаться. In the US, you have to have insurance to drive a car. В Соединенных Штатах должна быть страховка, чтобы водить. Is it the same here? Так же само здесь. Yes. Recently they. Okay, recently. Now. Just okay, recently it's they began it. Okay. Same thing happened there. То же самое в Америке. Now, I had insurance for my car. И у меня есть страховка на мою машину. And you buy it for one year at a time. За на год вы ее покупаете. And so my insurance was running out. Поэтому заканчивалась моя страховка. And I decided I would go to a new company because I could save money. Я решил, пойду я в другую компанию, так сэкономлю деньги. And so I had three weeks without insurance because I was changing. И у меня было три недели без страховки вот этот период перехода. Now I could have paid for three more weeks. Я мог заплатить за, за три недели. You're already laughing. <laughs> I could have already paid for three weeks, but I thought, oh, that's good. I have three weeks. I can save myself maybe a hundred dollars. This is great. Ну, то есть, как бы, три, трехнедельный переходный период, и я думаю, ладно, I, не буду платить, сэкономлю 100 долларов. Ну, я знаю, что у меня нет страховки, я получу But, страховку. Yeah, ну, три недели. Я буду осторожен. So I, I и я поехал в гости к пастору на другом конце and города. Along, and I looked up behind me, and there's a police car going, whoop, 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 whoop. И полицейская like, машина за мной едет. Я думаю, что я сделал? Что-то там неправильно с моим сигнальным светом. So she gives me the ticket. Поэтому выписывает она мне чек. And then the, it was a police woman. Это была женщина полицейская. И потом она говорит, покажите ваши права и покажите вашу страховку. Даю ей. Do you realize that your insurance expired two weeks ago? Вы знаете, что ваша страховка две недели назад вышла? Ну вот, я только собираюсь получить новую. Через неделю. Хорошо. Еще один штраф, штрафной билет я заплатил. Но на этом все не закончилось. На следующий день я получил страховку. Я Звоню в полицию, спрашиваю, может что-то еще надо? Just pay the ticket and that's it, right? И то есть заплачу штраф и это на этом все. Yeah, yeah, just pay the ticket, да, that's all. Заплати штраф, все на этом. Well, what they did not tell me was because I was driving without insurance, I had to get a special paper, fill it in and mail it to the government office. А что еще из-за того, что Uh, штраф был из-за отсутствия страховки. Я должен был получить специальный бланк, заполнить этот бланк и потом переслать uh, в официальные органы. And, and here's what they say in the United States. И вот что говорят в Штатах. Ignorance of the law is no excuse. The same here. Yeah. Uh, незнание закона не освобождает от ответственности. But I asked them if there was anything else I had to do. Но я спросил их, может, что-то мне еще надо сделать. No, no, that's it. Нет, нет, не надо все. So, a year later, I'm driving home from church. Поэтому год спустя еду я домой из церкви. It's night time. <laughs> Это было ночное время. And I come driving into the apartments where I live. И я въезжаю на территорию нашего, где я живу. Woof, 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 woof. There's a police car behind me. И вот полицейский за мной. Okay, I had an old car, so no, they always look at the old cars. Моя машина старая, они всегда гоняются за старыми машинами. So the policeman comes up and says, "Do you know that your tail light is out?" И полицейский спрашивает, знаешь, что там задний свет не работает? Но я не знал. Okay, well, let me see your driver's license insurance. Покажите страховку. Нет проблем, у меня есть. На, те, смотрите. And because uh, I, you know, I had my insurance. Я же была моя страховка. So, so the policeman goes back to his car. Полицейский идет в свою машину. And I'm waiting, and I'm waiting. А я жду, жду. And then, 
Then I see another police car come. Затем я вижу еще одна полицейская машина приезжает. What do they need two police cars for? Зачем им вообще две машины полицейские? So I I get up and I go walking to the police car. Я поднимаюсь, подхожу к машине. And I look in the window and I knock. И смотрю, стучу в окошко. And he says, "Whoa!" Because he thought I he told me to stay in the car. Потому что он I scared him. Он испугался, мне сказал вообще сиди в машине. Get back in the car. А ну иди обратно в машину. Я иду в машину. So I'm sitting in the car and they come. Сижу в машине, они идут. They say, "Sorry, Mr. Denharder, we're going to have to place you under arrest." Извините, мистер Дэн Хардер, нам надо вас арестовать. Что за мой задний свет? А в чем проблема? Вы водите машину без страховки. Вот страховка. Но вы не заполнили бланк и не выслали по почте. So we suspended your license. That means they, we took your license away. You have no license. Поэтому забираем ваши права. But I said no one told me I have no license. Но никто мне не сказал. No one told me I was supposed to fill out the form. Что я должен заполнить этот бланк. Well, sorry, you're going to have to go to jail. Извините, вы должны идти в тюрьму. So put the handcuffs on. They take me to jail. Поэтому они меня отвели в тюрьму. And at this time, I was assistant pastor in a church. И то я был ассистент пастора. <laughs> you know, and I was still fairly young. So you're allowed one phone call. So I call the pastor. <laughs> it's about now. It's about 11:30 at night. <laughs> Hello, Pastor Merv. <laughs> Hello, Hello, yeah, yeah, Pastor Merv. Yeah. Yeah, 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 yeah. Jan, what is it? What do you want? I said, oh. I'm in, I'm in jail. I need you to come get me out. Я тут в тюрьме сижу. Нужно, чтобы ты меня достал. Okay, what do you want? Ну хорошо, хорошо. Что ты хочешь? I said no. I'm in jail. Да нет, я в тюрьме. You have to come get me out. И ты достань меня отсюда. What are you doing in jail? And he was a very strict Pentecostal. А он был очень строгим пятидесятским пастором. And so you know, you're having your assistant pastor in jail was not good. Поэтому если ваш ассистент в тюрьме, это очень плохо. <coughs> Did I learn my lesson? Научился ли я, взял ли урок из этого? Now, the Lord was teaching me something. Не Господь учил меня чему-то. That, that was God speaking. Это Бог говорил ко мне. You hear what I'm saying? Понимаете? Don't cut the corner. Не срезайте углы. Because to whom much is given, much is required. Кому много дано, то много требуется. Right? If you're going to represent me, then you do these things right. Если ты хочешь меня представлять, то делай это правильно. I learned my lesson. Я научился своему уроку. See, the Lord will deal with us. И Господь будет разбираться с этим. That's God speaking. I promise you, that was God speaking. Это Бог говорит. Я обещаю вам, это точно Бог говорит. So, learn what He's teaching you. Поэтому Господь учит вас. Matthew eighteen sixteen. Матфея восемнадцать шестнадцать. Says that. Там говорится. Well, turn there. Just turn there. Ah, uh, but we don't have wise counsel. Ah. So, uh. Matthew eighteen sixteen. Матфея восемнадцать шестнадцать. Если не послушает, если же не послушает, возьми с собой еще одного. Одного или двух, да бустами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. By the mouth of two or three witnesses, every word may be established. Бустами двух трех свидетелей всякое слово утверждается. If two or three gather together and pray. Если двое трое собираются вместе и молятся. I think there's a principle that that we need to have several confirmations. Я думаю, нужен этот принцип нескольких подтверждений. To establish that something is the correct thing. Чтобы утвердить, правильно это или неправильно, правильно? So so when you you think you hear something from the Lord. Поэтому если если вы думаете, что слышите что-то от Господа. Ask for two or three witnesses. То просите еще двух трех свидетелей. You know, don't don't move to Um, China, because you smell Chinese food in the shower. Не мигрируйте в Китай, если вы понюхали китайское блюдо в вашем душе. But no. That may be God speaking. 
Бог тоже, Бог тоже может говорить так. See? Let the confirmations begin to come. Позвольте, But pay attention, be alert. Будьте внимательны и обращайте внимание на подтверждение. Because you will know in your spirit, so you're going to have peace in your heart. И вы будете знать в своем духе, у вас будет мир в вашем сердце. And you're going to have confirmations. И будут подтверждения. What's that? Amen. 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 Someone else say it. Кто-то еще скажите, Amen. Makes me feel important. Do it again. Делайте, я таким себя важным чувствую вообще. Okay, so Romans 8:16. Римлянам 8:16. Acts 15:28. Деяния. We don't have wise counsel here. Okay, all right. It's no problem. Which less though? Why not? You should know. No, it's your job. You're the one working here. You should know. I blame you. Okay, okay, okay. Give up. I'm always wrong. Yes, thank you. You're welcome. I feel better about myself. <laughs> yeah, male ego. <laughs> <laughs> yes, thank you. I'm so glad you're understanding. You might want to translate. No. <laughs> translate, David. Okay. All right. So this brings us to a picture. Это нас подводит к следующей картине, диаграмме. This one. Go back. Go back. You had to witness the Holy Spirit. Visions. Okay, keep going. All right, three harbor lights. What? Three света. Three. Okay. Three маяка. Three портовых огня. Do you know where the pen went? Um. Do you have the pen for writing? I look for it. I don't see it. Anyone see it? Ah, see? That's why I'm married. What poeta what poeta my ajunat? You should call your um, wife. Uh acts. 15:28. They read one of the scriptures they didn't get. Acts 15:28. Ah, Deuteronomy 15:28. Okay, there, there, there's this um, place in uh, in the U.S. where there's a harbor. Есть одна гавань. And в Штатах. So the shoreline goes along. Вот такой берег там идет. And then the harbor goes in. И okay. такая бухта там. Now there are dangerous rocks. Там опасные камни есть, скалы. All in this harbor. Вдоль это вдоль этой бухты. And so ships that were navigating along had to come and then go through this. Поэтому те корабли должны проходить мимо этих скал. And so they figured out a way to to help the boats to navigate without running into the rocks. И они придумали, как же им проходить безопасно между этими скалами. And so they, they made these buoys with the light. Они сделали эти буи с okay. светом. So they made a series of them. Серию целых несколько. Like so, three of them. Three. So that when the boat was traveling along the, sh the shore parallel, so when the boat's traveling parallel along the shore, and they see the entrance to the harbor, if they saw three lights, they're not to turn in yet. But they were to keep going until all the lights became like one light. And then they were at the right angle, and then they were to turn in. And keep following. As long as they watch one light, they were following the correct path. И должны следовать направлению этого одного света. Alright, so here are here are three harbor lights for guidance. И вот можно сказать три портовых маяка для водительства. If you only have one, если только одно у вас есть, I mean, if you don't see all all of them together, если вы не видите трех трех этих, you should be careful, cautious. 
то вы должны быть очень внимательными и осторожными. Поэтому первый портовый свет — это Слово. Библия. Истина. Это первый. So anything that you hear should always line up with the truth. Поэтому все, что вы слышите, должно соответствовать истине. Давайте сделаем перерыв, потом завершим.